这期影片会展示给你如何去使用免费的工具 Canva 去设计出频道的横幅图片。频道的横幅是展示在你频道最上方的图片。好的频道横幅能够让观众更快速的了解你频道的主要信息。会增加他们订阅你频道的几率，所以这一教程非常的重要。整个设计过程不会非常复杂，你看完这期影片之后就能够学会。Hello， Grayson， 这频道主要是放关于 YouTube 频道运营、流量变现以及网络创业内容。我每周分享三部影片，需要记得订阅频道。首先，我给大家看一下我频道的频道横幅是怎么样的。你可以看到频道的横幅就是在你频道的首页最上方的一个图片。我的频道横幅还是比较简约的，中间是我的名字，然后底下。有一个很重要的信息，就是可以告诉观众我频道里面主要会分享哪些内容。例如说，在我频道里面，我主要会分享 YouTube 频道运营、流量变现，还有网络创业内容。那么观众就能够快速知道。我只要订阅了这频道，我就能够获得这类型的信息，所以就能够快速的去帮助观众去分辨这个频道是否是适合他们的。然后在左边你可以看到，我会有免费的资源，这个免费资源是叫 YouTube 新手成功宝典。然后有个箭头会指向底下这个链接，这个链接就能够让观众去进行免费的领取。然后右边是我社交媒体的信息。可以让他们去追踪的 IG， 我也给大家看一下，我找的一些频道里面，他们的频道横幅，我认为是设计的不错的。比如说，这是一个吃播的频道，这横幅上面有显示这频道的名称，然后底下会是它的一个标语，也就是带你吃喝玩乐，走街串巷，发现城市的另外一处景色。这也是能够让观众快速的知道这频道它的特色是什么。然后左边会有这频道做人像，右边也是有它的绘画还有人像的，也有呼吁观众去订阅。另外，这个频道横幅图片一部设计上的优点就是，它使用的颜色都是非常明亮的，能快速的跳脱，可以快速的吸引到观众，所以这是一个不错的频道横幅设计。另外一个就是这个频道，这是一个英文教学的频道。你可以看到这里面它会展示，它这个频道会提供什么样的内容，有关于英文学习、语言学、留学资讯。另外，它有提供这个频道里面影片更新的频率是怎么样的，每周是晚上九点是发布影片的时候。另外，每周一是有不定时的更新的。然后在左边会有这个频道主人像，所以总体来说，这个频道的横幅图片是比较简单简约的，但是又非常快速的去告诉观众重要的信息。现在进入到了 Canva 首页了。我输入关键词是 YouTube Channel Art， 在这里面就可以看到会有很多频道横幅的模板。有的模板需要注意，在右下角会有这个 Pro 皇冠的标志，这就需要你去升级到 c a r p o 才能够使用的。你可以通过影片下方链接去获得 c a r p o 的30天的免费使用，你就可以使用 Pro 的模板了。比如说可以选择这个模板，之后点击这个模板之后，你可以看到右边会有这个模板的具体尺寸。YouTube 频道横幅图片它尺寸是2560像素乘以1440十像素，在底下会有更多类似的模板供你参考。然后可以选择这个自定尺模板，之后点击进入这模板之后，你可以看到右边还是会有很多模板供你提供的，你可以随时切换成其他的模板都是可以的。下面说一下 YouTube 频道横幅图片它尺寸，搞懂这个尺寸非常的重要，因为从不同设备上面去看到这个频道横幅图片。他所看到内容都是不一样的。我建议大家可以去 Google 上面去搜索 YouTube Channel Art Guidelines， 然后你可以找到这样的图片。这个图片就能够非常直观的告诉你不同设备上面看到的频道横幅图片能够看到什么样的内容。比如说这一块最深黑色的地方就是手机端上，还有电脑端最小区域能够看到的部分，这是所有设备上面能看到的共同区域。所以你应该把最重要的信息去放到这边，然后这个就是平板端可以扩大到这边，就是这个灰色的区域加上这个最深黑色的区域，就是在这个部分，这是平板端上能够看到内容。然后电脑端上最大横幅的内容是在这一块，它是最长的内容。然后这整块画布是电视上面能够看到的频道横幅的内容，它最大的。所以我建议大家根据这个频道横幅的标准去做出一个参考线，然后一定要记住把最重要的信息去放到这边。比如说这边我已经有这个模板了。我可以根据这模板去进行修改，但是我首先需要做出一个参考线。我把这张图片去加入到这里，然后填满这画布，这个时候我就可以加入辅助线了。我可以拿答案，然后选择设定，再选择显示尺规和辅助线，你就可以看到这里面就显示尺规了。然后当我把鼠标移动到这尺规上面的时候，你就可以看到我的鼠标会变成这样的标志，我是能够拖动的，你就可以看到我就拖出了一条辅助线了。我首先把它放到这边，去标明出这一条线，然后再拖一条线，放到这边，我再拖一条线，把它放到这里，继续再拖一条线，再放到这边
。这时候所有的竖线我都布置好了，然后横线也是一样，我移动它，移动到这边，再移动一条，你就可以看到我的辅助线都布置好了，我就能够清楚的知道这块区域我需要放所有重要的元素、重要的信息，然后其他区域我可以有选择性的去放一些信息，然后可以把底下这个图片去除掉。这样我就可以根据这个辅助线去修改我这模板了。比如说，我要保证所有设备上面观众能够看到我自己的人像，所以我需要把这人像进行缩小，然后移动它位置，移动到右边一点。这里面我可以加入我人像，我可以选择上传，然后找到一张我的人像，先我加入我人像了，在右边就可以更改我的信息了。比如说我想做一个自己的旅游频道，我就可以加入这个频道的名称，然后在底下可以输入一下我这频道会分享什么样的信息。你就可以看到，我就加入了我三个频道里面主要会分享的内容：各地美食、旅行贴士、自由生活。在上面，我可以加入一下我频道的更新频率。我会说到每周六晚上八点影片更新，这样观众就能够知道我的影片会在什么时候更新了。然后这背景我想替换一下，想找到一个更能够接近我旅游频道类的图片，我可以选择照片，比如说我可以选择这张图片，然后把它变成我的背景。我可以右击，然后选择更换背景。这时候你可以看到我的背景图片就变成了这样的图片了，然后这横幅中间的颜色我也可以更换一下，选这个颜色。Camera 有一个很好的功能就是它可以根据这图片去总结出这个图片里面它带有的颜色，我可以选择一个这样的颜色。这样就能够更能接近这张图片的色调。这个时候，由于我更改了这背景的颜色，所以我这字体的颜色也需要更改一下。我选择文字颜色，我这时候还可以根据这照片的颜色去进行修改。我可以选择这个颜色，也就尝试一下别的颜色，去看一下哪个颜色会更好。这个文字是带有一定的效果的，我可以选择这个效果选项，它是有带有霓虹灯的效果的。我可以把它更改成一个带阴影的效果，然后再去更改一下这文字的颜色，把它变得更深一些。比如说这个文字颜色，然后再选择效果，然后把这阴影更改成更深色一些。比如说这样子的阴影颜色，然后这些白色的文字颜色也可以更改一下。我可以选择这个颜色，然后把它变粗体，然后这个颜色也是一样，变成这个颜色，这样就可以看到我整体的色调就更改了。然后这外框也可以更改它颜色，比如说更改成这样的颜色。另外这些黄色的都是能够修改它的。把它变成这样的颜色，还有这边的黄色。这里面教大家一个小技巧，比如说我想选择这个黄色的圆圈，但是这其实上面会有另外一层，也就是这个白点。这个时候你可以按住 Command， 就可以单独选择这个图层底下的这个元素了，然后可以更改它颜色。然后这边会有个订阅标志。我可以选择保留，然后在左边我可以选择去加入我 IG 的信息。我可以搜索元素，去加入一个 IG 的标志。我可以选择这个标志，调整它位置还有大小。这时候我可以把这圆圈去去除掉，或者把它往下移也是可以的。再调小一些，在这里面加入我 IG 的名字，这里选择文字，新增文字方块，更改信息，然后可以调整它的颜色，比如说调整成这样的颜色，标志也是一样。合成这样的颜色，这样就可以看到，我就根据刚才的模板去快速的设计出我频道的横幅图片了。在设计完之后，可以点击右上角的分享，然后选择下载，这里会告诉你尺寸，这里面你可以选择下载成 PNG 的格式，然后选择下载。想去上传你的 YouTube 频道横幅图片，你可以首先进入到你频道首页里面。然后点击这个自定义频道，这里面选择品牌，你就可以看到横幅图片这个选项。这里面我已经上传了一张横幅图片了，我可以选择更改。这里你就可以看到 YouTube 上面就会显示所有设备上面可见的区域是在这一块的，这就是刚才我设计好的所有重点信息都放在这里了。然后桌面设备上面可见的区域，这就是电视设备上面能看到区域。然后可以选完成。现在你可以看到我的频道横幅图片就更改成这样子了。一定要记住，在右上方你要选择发布才可以。现在你可以看到我频道的横幅图片就更新成我刚才设计好的了。现在你学会了逻辑设计出 YouTube 频道的横幅图片了。如果想学会逻辑设计出 YouTube 影片的封面图，你可以看这期影片。如果你觉得这期影片对你有帮助，喜欢的这部影片点个赞，一定要记得订阅我频道，了解更多关于 YouTube 内容，追踪我 IG， 能够和更多互动。那我们下期片再见，拜拜。